倾城，给老祖宗请安。哎，来了就好，来，赶紧入座。好，这家宴难得，来，我们首先恭祝老祖宗，福如东海，寿比南山。福如东海，寿比南山。真是失礼，不如再帮我续一杯。香玉，不用了，这杯子跟酒就在驸马手边。难不成我没有资格享用驸马倒的酒？香玉杯子。公主，请用。呀，我真是太不小心了，不如劳烦驸马再为我续一杯。奴婢来给殿下斟酒。退下。嗯。驸马给本宫续酒是一番好意，你如何替代？驸马，是吧？杯子，我再给公主斟一杯团圆酒。今日是老祖宗的家宴，希望和和美美，以和为贵。公主，有什么冲着我来？何必一再刁难？我一再刁难，看来驸马心里清楚的很。所谓覆水难收，这杯子碎了再粘回去，也依然是一身伤痕累累。既然如此，当初何必赶尽杀绝？这大家都怎么了？脾气这么暴？少说话！我，我听不懂你在说什么。既然。今天是家宴，哄老祖宗开心最重要。我也凑凑热闹，献上一道菜。上菜。这道菜名为游龙戏凤，本是宫里传出的一道名菜。本宫在嫁进花家之前，不知道一人之下，万人之上是多么的快意；不知道在权力的诱惑下，人会变成穷凶极恶之辈，居心叵测之徒。今天我终于知道，原来真正的恶人
离自己并不远，靠着出卖朋友、陷害忠良，妄图攀龙附凤，祸国殃民的恶人就在我身边。够了！你知道自己在说什么吗？送公主回房。怎么，要赶我走？难道我说的不对吗？我花某。为官多年，官声如何，满朝皆知。刚才公主殿下说的每一句话，都意有所指，只是怕还安不到我的头上来吧？安不安得到，你心里最清楚。先在备车马，我要回宫。是，一个都不许走。家业，是我为花家立下的规矩。只要我还在，谁都不能够打破。这花家的规矩，还大得过天家不成？我现在就去马厩，看谁敢拦我。哎呀，你们都看着我干什么呀？还不赶快去跟着！这个清城万一在外面有个好歹，咱们谁担待得起呀？属下有个大胆的猜测，不知当讲不当讲。讲。我发现。这谢克远最近总和公主在一起，两个人似乎在谋划调查肖谢两家案件的事情。这公主对此事倒是十分上心，可这谢千寻就像没事人一样，毫不关心。他们两个人好像换了一个人一样。你说的一点都没错，他们就是换了一个人。一开始我不相信。这个世界上有人可以换脑袋，但世事渐渐桩桩证明，真正的公主就是谢千寻。我曾这么猜想，可实在不敢相信这是真的。这，这怎么可能呢？别管可不可能，我们的策略要做出改变。改变？你现在回花府。盯紧谢千寻，他的一举一动都向我汇报。是。能不能给花府致命一击？这个要害就是谢千寻。嗯，就是这里了吧？没错。萧千玉给的地址就是这儿，那我们走吧。走，驾。这个村里面有没有一个姓叶的人？好，谢谢。哎，姑娘买凉席啊，你看。我想问一下，这村里有没有一个姓岳的人？姓岳的？啊、嗯，没听说过。谢了。啊，没事没事。怎么都没有呢？静海，请问你知不知道，这个镇上有没有在神京城的尚书府当过差的？没有，我们哪有那福分呢、啊？多谢你。那边怎么样？都没听说过岳家，你呢？这个镇上从来没有住过姓岳的人，果然都是假的。那老两口到花家这么一闹，就是为了误导清城，让花家自己添乱起来。我得回去把这个情况告诉天哥哥。既然其中有诈，得让他早日做防范啊！我们先找地方避雨。下雨了，快走！哎呀，快走！快走！快走！快走！
什么？千寻跟二弟都出去一整天了。是啊，二少爷说他天黑就能回来，谁知道外面现在下这么大的雨、啊？大少爷，大少爷，啊、说。问遍了跟千寻姑娘相熟的丫鬟，连孟千愁、沉香他们几个都不知道去哪儿了。大哥，我们赶紧出去找吧。我们府里有几百口子人，如果都撒出去的话，说不定能找到一些蛛丝马迹。天都快黑了，这种天怎么找？更何况，根本不知道他们人在哪儿。只能等雨过天晴，明天再说吧。阿紫，二少爷和千寻姑娘出去的时候，是坐车、坐轿，还是步行出去的？我也去马厩问过了，马夫说那边少了两匹快马。我估计就是他俩骑走的，快马，那是要出城去、啊，他们能去哪儿呢？大少爷，大少爷，三少爷，人马已经准备好了，找还是不找？二弟可曾找过你？找过我，二少爷曾经问过我月幽兰家的地址。原来是去了月幽兰家，那你告诉他了吗？没有，可是。他后来找我喝酒，还玩掷骰子，就被他赢去了。你这酒量，你,你还跟他玩骰子？哎，算了，准备几套雨具，我们去把他俩接回来。下这么大雨怎么接啊？必须如此。要是让仇家知道他们俩去了月幽兰家，那他们可就危险了。哎，走吧。是。爹爹，赤英又来消息了。花无羡和谢千寻被大雨困在了月幽兰老家，花满天正要带人去接他们回来呢。哦，呵呵，猎物进入圈套了。这还不是仰仗爹爹的妙计。我找了两个江湖骗子，冒充月幽兰的父母，在花府这么一闹，倾城公主和花正坤立刻就闹得势如水火。而且还把谢千寻引出了他们花府，只要出了神经，没有花满天的庇护，谢千寻就跟任人宰割的绵羊似的。这多亏了爹爹的妙计，真可谓是一箭双雕。这只是计策的上半部分，接下来怎么办，才是最重要的。<笑>谢千寻到底有多重要，取决于他的真实身份。你能断定？她才是真正的倾城公主。虽然孩儿不知道到底是什么高人，有这种换脸的本事，不过种种迹象表明，公主很可能就是谢千寻，而谢千寻就是公主。爹爹，事不宜迟，花满天很快就过去了，杀还是不杀？如果谢千寻不是倾城，杀了她容易打草惊蛇。坏了我们的大计。如果他就是真的倾城，他死了，罪臣的帽子就会压得花家翻不过身来。依孩儿所见，既然想做翻天覆地的大事，就不能给自己留一丝退路。宁做错，不错过。杀！孩儿这就派人过去。慢，你打算用谁去杀谢千寻？谢千寻花满天，加上一个花无羡，十个神鹰足够了。不，全部都去。全部都去。对。既然要做，就绝不留一个活口。七十二神鹰一起出动，务必把月幽兰的老家给我荡平。
知道天哥哥会不会来找我们。我都一天没有在府里出现了，他会不会很着急呢？他会不会出城来找我呀？你放心吧，其实我也可以保护你的。不谢，你别看我平时疯疯癫癫的，其实我心里头都明白，怪只怪。怪只怪天哥哥比你先出现在我面前，你是不会懂从小喜欢一个人是什么感觉。我怎么会不懂呢外面是不是有马蹄声？没有啊，我怎么没听见、啊？你再听听，有的，一定是天哥哥来了，一定是天哥哥，我就知道。动不动手，着什么急？瓮中捉鳖。现在这村子里的人，没有一个能够逃出去。哼，再过半个时辰，这里都是死人。主子说不留一个活口。明天起，南花乡这三个字，在地图上再也不会出现了。都听好了，分三路进村，喘气儿的一个不留。小青叶，小青叶，你自己一个人来的？是啊，咱们现在赶紧回府。那天哥哥呢？他知道我在这里吗？啊，大少爷他当然知道，但是他现在有更重要的事情要忙。千寻，我们走吧。哦。走吧，去，去，去，去！听我口令，把所有人都赶出来，一个不留，动手！是。是面这些人，务必活捉。
的你呢？快走！走啊！热水澡真舒服，这要是在镇上被大雨浇一晚上，可就惨了。<笑>何止是惨呐、啊！你们都不知道，被大雨堵在北口镇的时候，都发生了些什么事。发生了什么事啊？啊！公主，你，我听说千寻和吴谢回来了，特意来看看。你不是闹着回宫了吗？给父亲请安。哎，公主多礼了。为父还有点事儿，天儿，你们好好聊啊。啊。哎，那家宴上不是？我怎么感觉你们有什么事瞒着我们啊？来，二弟，喝杯茶。哎呀，我不喝茶，你赶紧说吧。好，其实呢，就是我设了一个局，利用了你。和千寻作为棋子，这个局才可以顺利的完成。什么？我们俩是棋子？我怎么越听越糊涂了？其实是天哥哥怀疑花家有司马家的内奸，所以想利用这个内奸当个信使，这样就可以给他主子传个错误的消息了。什么？连你也知道？怎么只有我一个人被蒙在鼓里啊？还有我。一开始呢？我们只是怀疑那个人，但是没想到这个计划进行的那么顺利，现在已经可以确定，那个内奸到底是谁了。内奸？内奸是谁啊？你干嘛呢？三少爷。这么晚了还不歇息啊？哎，怎么歇息得了呢？现在花府可热闹了。二哥和千寻回来了，听说大哥的手下还抓了几十个贼人呢。贼人？嗯，什么贼人啊？什么贼人？我倒不太清楚。呃，反正听他们说了一嘴，个个身手不凡，武艺高强。有一个叫，叫，叫什么什么英。你怎么了？没事吧？没什么，既然是贼人，抓了就好。哎呀，好事儿啊！公主，大少爷，二少爷，被抓获的六十多名神鹰已验明正身，如何处置？听候发落。先把他们关起来。等来日，我再慢慢的去审问他们。是。哎，萧千意，你等等。原来不止大哥和公主吵架是假的，就连你给我幽兰父母的地址也是假的，是吧？情非得已，二少爷，多有得罪。哎，哎，大哥，他哎，好，是这样的。其实呢，月幽兰家并不是在你们所去的北口镇。而是在南花乡，我让萧千意把错误的地址给你们，让你们去北口镇。因为当那个内奸把你们去岳家的事情告诉司马清风，他势必会派人去南花乡抓人。但是他并不知道你们已经在安全的北口镇，而那个时候呢，南花乡的百姓都被我们撤离疏散，那里已经是一座空城了。哇，那这个计策实施下来，那司马父子。不是被天哥哥耍得七荤八素了，不过是将计就计罢了。但是这一切，还得感谢倾城的配合。十五家宴那天骗过内奸，才会有后面的成功。天哥哥言重了，都是大家的功劳。我和二少爷没有功劳也有苦劳啊，做了这么大一个幌子，才把对方的精锐吸引过来。不过说实话
，那个司马清风为什么要下这么大的本钱来抓我呀？嗯，或许他想探知你和倾城公主身上的秘密吧。我们的秘密？我们能有什么秘密啊？或许是我们掉牙之后脸疼的事情吧。司马家不是一向想拿这件事情来攻击花家吗？哦，对。大哥，既然你已经抓到了那些在南花乡想杀我们的人，为什么不直接交给官府来处置啊？交给哪个衙门我都不放心。司马父子权势熏天，关到哪个牢房，他都可以轻易把人捞出来。那些杀手都是什么人呀？有这么重要吗？当然重要。抓住六十几个人，司马父子就如同鸟儿的翅膀被绑住，毒蛇的。牙齿被拔掉，锦衣游龙使命，请丞相少主责罚。不必多礼，伤势重不重？刺杀行动如何？我们不但没有杀成谢千玄，还中了别人的埋伏。除了我和三四个兄弟，其他人全部被俘了。什么？那么多兄弟都被抓了，这肯定是花满天设的圈套。少主请息怒，锦英实在是无脸见主子。若不是要把消息带回丞相府，锦英早就自杀谢罪了。行了，别说什么谢罪自杀的话，现在正是相府用人的时候，赶快去疗伤。日后还有你为相府出力，功过相抵之时。谢少主宽仁，属下告退。六十多个神鹰，个个是我苦心培养的高手，是我司马府精锐力量。就这么被花满天一锅端了。神鹰们知道我们父子太多的秘密了，这可如何是好啊？神鹰们个个训练有素，即使他们知道我们很多秘密。也不会轻易开口，更何况我们手里握着他们每个人的把柄，他们怎么敢开口？到现在你还这么自信？如果没有人跟花满天里应外合，你以为花家有本事一下就抓住我们那么多的神鹰？那父亲的意思是，赤鹰反水了。事实俱在，消息是赤鹰带来的，现在结果摆在面前。我们中计了，你传令下去，追杀赤鹰，杀无赦。父亲，赤鹰一向忠心，以前很多重大的消息都是他从花府带出来的。花满天诡计多端，他中了圈套也未可知。他是否反水，还需要证实。风儿，你何时变得如此心软？父亲，我不是心软。而是现在众神鹰被抓，赤鹰是我们一个很得力的帮手。我会派人跟着赤鹰。倘若他真的反水，我定将他碎尸万段。师兄，这么着急找我，可是主子有什么吩咐？你放心，周围的一切我都侦查好了，没有人跟踪，少主那儿也没有什么吩咐。只是我担心你，花府是不是发现你的身份了？你还不赶紧离开花府？我的安全暂时没有问题，我现在不能离开花府，都是因为我的失误，害这么多兄弟被抓。我要想办法把他们救出来。你切不可轻举妄动，打草惊蛇，知道吗？这么多的兄弟，你一个人怎么救啊？况且，一切都要等主子从城记忆之后，就算有所行动，也要有人周密的配合你才可以行动，知道吗？我知道。这次是因为我轻敌害了大家，我不会再鲁莽行事了。此地不宜久留，我先走了。帮我转告少主，我一定将功补过，拜托。伤得重吗？对不起啊，师兄。没事。
秦雪，我想跟你把脸换回来。我之前跟你换脸，是想让天哥哥爱上我，可是现在大家都已经知道真相了，也就没有什么意义了。而且，我已经当腻了谢千寻了，我要做回我自己。更何况现在都快过年了，我想我父皇和皇祖母了。青城，这件事……天哥哥，我也想和青城。把脸换回来。这是司马家父子派神鹰刺杀千寻，就证明谢千寻的身份已经暴露了，陷入了杀机。幸亏你筹谋在前，不然，要是出了什么危险，我真是万死也难辞其咎。我不能再眼睁睁的看着他替我犯险。那我们就把脸换回来吧。可是，你们的脸是说换就能换回来的吗？会不会有什么危险啊？姑姑说，七七四十九日之后就不可能再换回来。可是，我们还是得试试，去求求姑姑。不试一试怎么知道呢？对呀、啊，反正不管怎么样，我都要做回我自己。等一下，这件事呢，关系到你们二人的安危，不能操之过急，还得从长计议。你说什么？倾城公主和谢千寻真的换脸了？天下间怎会有这种奇事？你可听仔细了，会不会有诈？之前因为我的失误，害神鹰兄弟们被抓，我已经反省过了。这件事情，我刚听说的时候，也不敢相信。可是，回想起倾城公主和谢千寻一起变老，一起脸疼。这一系列的怪事，当时百思不得其解，如今却一切了然，都是因为他们换了脸。倘若这件事是真的，那可真是花家满门抄斩的大罪。胜败乃兵家常事，不要太在意了。神鹰的兄弟们，我来想办法。我不会放弃你们每一个人的。少主对属下如此的好，属下必定万死以报少主。只应带来的消息太震撼，也太离奇了。况且，他的消息已经害了我们一次。难道我们还能再相信他吗？我仔细想了一下，以前所有我百思不解的问题，都想通了。为什么花满天敢冒天下之大不韪，到我们司马家来抢亲？因为现在的倾城公主就是谢千寻，是他的最爱。一旦我们掌握了这个天大的秘密，那可就是花家满门抄斩的大罪。恩儿分析的有道理，可是此事太过重大，只因口说无凭。你马上派人核查。父亲言之有理，此事不可操之过急。我会尽快掌握确凿的证据，给花家致命的一击。嗯，我们现在抓到了一张扳倒花家的王牌，但一定要办得稳妥。少主，此事由金英代劳就行。少主身份尊贵，何必以身犯险呢？此事事关重大，必须出其不备。俗话说，不入虎穴，焉得虎子。这件事情，我必须亲耳听到才能放心。我现在松手，我问你什么？有如实的说。放心，我不会伤害你的性命。你看清楚。这可是你孙子的长命锁，你自己的性命不要，难道连你孙子的性命都不要了吗？我就问你一个简单的问题：公主身上有什么能够代表她身份的印记？公主的后颈发际下有一个黄豆大的朱砂痣
。今天的事情你要是敢说出去，小心你的性命不保。滚！我明白，我绝对不会说出去。你嫁过来一阵子了，有没有觉得很闷？有什么不习惯的吗？我很好，婆婆和家里上下待我都很好。你都过来一阵子了，要不要回家去看看，让他们知道你在司马家过得很好？我不想回去，我不喜欢他们总是说你和公公的坏话。就是因为我们两家有诸多误会。才需要你在中间多走动走动，化解之间的矛盾。你看，两家人同为国家的栋梁，又是儿女亲家，老这么闹下去，不是让人笑话吗？清风，谢谢你这么为两家着想。什么两家？根本就是一家人。嗯，一家人不说两家话。还有，你多和你们家嫂嫂走动走动，都是年轻人，好说心里话。你想的真周到，我怎么就没有想到呢？那我今天就回去和两位嫂嫂多聊聊天，老人们比较固执，我们年轻人在一起会比较好说话。好，我先上朝了。嗯。嗯对了，平婷，你今天回花家的时候，带咱们府里的丫头强儿、蓉儿过去。留你带来的丫头舒允、舒允在家，这样，我们司马府的丫头和你们花家熟悉熟悉，花家的丫头和司马府的人熟悉熟悉，两家的下人熟悉了，主人也和睦。清风，你真是太好了，连这种小事你都想到了。相比较之下，我这个女主人也太不称职了。婷婷。司马清风，待你可好啊？怎么今天想起回来了，还邀我跟清寻一起喝茶？清风待我很好，以前真的是你们对他多有误会，这次还是他提议让我回娘家来，多和两位嫂嫂走。平婷，以后你叫我跟千寻，还是叫我们的名字吧。嗯，你说是司马清风。建议你回娘家走动的，是啊，他是想拉近我们两家之间的关系，他一片诚心，想化解我们之间的误会呢。误会？哼，司马清风做过的那些事情，岂是一句误会就能说得清的？他没事这么献殷勤，不会又憋着什么坏吧？无事献殷勤，非奸即盗。千寻，你真是不知好歹。你，哎，千寻。平婷好不容易回来一次，少说两句吧。啊啊啊啊！怎么回事、啊？对不起，奴婢给您擦擦。千寻有事吗？烫到没有？要不要让御医瞧一瞧？蓉儿，没事、啊，怎么这么不小心，毛手毛脚的，伤到千寻阁怎么办？奴婢知错，请主子责罚。好了好了，好在这个茶已经凉了，没有烫到我。你以后做事小心一点，知道吗？是，奴婢下次一定注意。快起来吧。是。婷、啊、婷，平平这两个丫头看上去眼生的很。不是你的陪嫁丫鬟舒雨、舒韵啊，这两个是蓉儿和强儿，是司马家的丫头，是清风建议让我带他们过来，把舒雨和舒韵留在家里，为的是让他家的丫头多熟悉熟悉咱们家，我家的丫头也多熟悉司马家，是为了上下和睦考虑的
，没想到这蓉儿这么毛手毛脚，带出来见添乱了。没事了，没事了，下次小心就是了。啊，没事，坐吧。奴婢看清楚了，千寻后颈发际线下有一颗黄豆大小的朱砂痣。你可看仔细了。蓉儿看得非常仔细。此事不要跟任何人说起，去吧，把金银给我叫来。是。拜见少主。锦英，我命你今天晚上去一趟花府，想办法拿到谢千寻和倾城土脸的药水，切记不要让任何人看到。是，属下领命。还有，不要告诉赤英，一个人完成。是曾记得那最初。